কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ তালা বলবেন আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমাকে দেখতে আসনি আমি অনাহারে ছিলাম তুমি আমাকে খাদ্য দেওনি সেদিন মানুষের আশ্চর্য হয়ে বলবে হে আল্লাহ তুমি তো বড় রাজ্যাক মানুষের রিজিকে ফায়সালা করে থাকো তুমি কিভাবে আবার অনাহারে থাকো তুমি তো শেফা দানকারী অসুস্থ হলে মানুষকে সুস্থতা দান করো তুমি আবার কিভাবে অসুস্থ থাকো সেদিন আল্লাহ তালা সম্মানিত উপস্থিতি জেনে থাকা ভালো হবে যে যে ব্যক্তি রসুল সাল্লামের উপরে একবার দূরুদ পড়বে আল্লাহ তালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন এই জন্য সৌদি আরবের বিভিন্ন ব্যানারে ফেস্টুলে লেখা থাকে সাল্লি আল্লাহ মুহাম্মদ মানে মোহাম্মদের উপরে দূরুদ পড়ো দুইজন আপোষে যদি তারা তর্কে লিপ্ত হয় তাহলে আর একজন ব্যক্তি যে তাকে উপদেশ দেয় সাল্লি আল্লাহ মুহাম্মদ মানে মোহাম্মদের পরে দূরুদ পড়ো তোমাদের উপর থেকে রহমত উঠে গিয়েছে বলেই তো তোমরা তর্কে জড়িয়েছ বিবাদে লিপ্ত হয়েছ আল্লাহ রহমতের জন্য একবার দূরুদ পড়ো এই জন্য বেশি বেশি দূরুদ পাঠ করার চেষ্টা করুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা জানেন ঈদুল ফেতর এটা সুন্নতে মোয়াক্কাদা দুই রাকাত সালাদ আমরা আদায় করেছি আলহামদুলিল্লাহ এই নামাজের পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি উম্মতের সামনে আসতেন এবং তাদেরকে খোলা মাঠে কতিপয় আদেশ উপদেশ এবং নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করতেন আমি তারই ধারাবাহিকতায় কয়েকটি কথা বলে আজকের সংক্ষিপ্ত আমার খুদ বাই টিটান বা মা তফিক ইল্লা বিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা জানেন যে ঈদুল ফেতর ঈদ মানে একটা আনন্দ ফেতর মানে ভেঙে দেওয়া শেষ করে দেওয়া ভেঙে দেওয়া মানে একটি মাস আমরা রোজা রেখেছি এই রোজাকে আজকে ভেঙে দিয়েছি মানে সকালেও আজকে আমরা খাওয়া দাওয়া করেছি যেটা কালকে করতে পারিনি এই জন্যই ফেতর মানে ভেঙে দেওয়া অনেকে জানেন না কিন্তু বহুল পরিচিত প্রচলিত একটি শব্দ ফেতর আমরা সবাই জানি কিন্তু এর মানে জানি না ফেতের মানে ভেঙে দেওয়া শেষ করে দেওয়া তো একটি মাসের সিয়াম সাধনা আমরা শেষ করে দিয়েছি জানি না আমরা কে কতটুকু আমাদের পাপকে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা করাতে পেরেছি কেননা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মানসাম আর মাদানা ইমানা ও এহতেসাবান গুফের আলহমা তাকাদ্দাম জাম্বি যে ব্যক্তি আল্লাহর খুশির জন্য এবং সাওয়াবের আশায় রমজান মাসে সিয়াম সাধনা পালন করবে আল্লাহ তালা তার অতীতের গুণা ক্ষমা করে দিবে সুহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এক শ্রেণীর মানুষকে ধিক্ষার দিয়ে বলছেন যারা রমজান মাস পাওয়ার পরেও তার পাপকে মোচন করাতে পারল না এই ব্যক্তি আসলে হতভাগা জানি না আমরা ওই হতভাগার তালিকায় রয়ে গেলাম কি না আল্লাহ তালা যেন আমাদের রোজাগুলো কবুল করে নেয় আল্লাহ মামিন সম্মানিত উপস্থিতি পবিত্র কোরআন থেকে সুরা নাজ ইয়াতের কয়েকটি আয়াত তেলাত করেছি ইনশাল্লাহ আয়াতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেই আলোচনা শেষ করব আল্লাহ তালা বলছেন ফাম্মা মান তগা নিশ্চয় যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে সীমা মানে আপনি ক্রিকেট খেলেন ফুটবল খেলেন ফুটবল খেলার একটা বাউন্ডারি আছে ওই বাউন্ডারির ওপারে যদি বল চলে যায় তাহলে বলটা আউট মানে সীমা লঙ্ঘন করেছে সীমা অতিক্রম করেছে তা আল্লাহ তালা পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার একটা সীমানা বেঁধে দিয়েছেন এই সীমানার বাইরে গেলেই তাকে বলা হবে সীমানা লঙ্ঘনকারী সীমা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যে ব্যক্তি পাপি তার জন্য খুব ভয়ঙ্কর কথা আছে তো কিভাবে আমরা সীমা লঙ্ঘন করি আল্লাহ বলেছেন সুদ খাওয়া যাবে না যারা সুদের সাথে লেনা দেনা করো তারা সুদকে এর সাথে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও যদি তা না করো তাহলে আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধের অ্যালান করে দাও আজকে যারা আমরা এখনও সুদের সাথে লিপ্ত হয়ে আছি তারা কেমন জানি আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করে দিয়ে আসি কত বড় মারাত্মক ধরনের অপরাধ আমরা করছি আল্লাহ তালার সীমানা হলো তোমরা জেনার ধারে কাছে যেও না আল্লাহ তালার সীমানা হলো তুমি ঘুষ দিয়ে চাকরি নিও না ঘুষ দিয়ে চাকরি দিও না আল্লাহ তালার সীমানা হলো তোমরা গিবাতের ধারে কাছে যেও না আল্লাহ তালার সীমানা হলো তুমি মিথ্যা কথা বলো না আল্লাহ তালার সীমানা হলো তুমি পরনিন্দা করো না আল্লাহ তালার সীমানা হলো তুমি আর একজনকে ছোট করার চেষ্টা করো না আল্লাহ তালার সীমানা হলো তুমি আর একজনের সমালোচনা করে তাকে লজ্জিত করো না এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তালার সীমানা আল্লাহ তালার সীমানা হলো তোমার উপরে নামাজ ফরজ তুমি নামাজ আদায় করো আল্লাহ তালার সীমানা হলো তোমার উপরে জাকাত ফরজ নেশাব পরিমাণ সম্পদ হলে তুমি জাকাত বের করে গরিব দুঃখীকে দিয়ে দাও এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তালার সীমানা এই সীমানা যদি আমরা লঙ্ঘন করি অর্থাৎ যদি সুদ খায় যদি ঘুষ খায় যদি জেনা করি যদি ব্যবিচার করি যদি মিথ্যা কথা বলি যদি গিবাদ করি যদি পরনিন্দা করি যদি কাউকে ঠকায় যদি ওজনে কম দি তাহলে আমরা আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করলাম এদেরকে আল্লাহ তালা বলছেন ফাম মামান তকা 
শুনে রাখো যারা সীমানা লঙ্ঘন করেছে যারা আল্লাহ তালার সীমা অতিক্রম করেছে ও আসার আল হায়াতার দুনিয়া আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি মানুষ আল্লাহ তালার সীমা লঙ্ঘন করে এর কারণই হলো দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণেই আমি সুদ খাই কেন দুনিয়াতে আমাকে বড় হতে হবে আমি ঘুষ দিয়ে চাকরি নিয়েছি কেন আমাকে দুনিয়াতে বড় মানুষ হতে হবে মানুষের কাছে চিহ্নিত হতে হবে অনেক টাকা উপার্জন করতে হবে এর জন্যই কিন্তু আমরা সুদ খাই ঘুষ খাই তা আল্লাহ তালা বলছেন যারা সীমা লঙ্ঘন করবে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিবে তাদের জন্য রয়েছে ফাইনাল জাহি মাহিয়াল মাওয়া তাদের জন্য রয়েছে জাহান নাম আর সেটাই হবে তাদের জন্য আবাসস্থল সম্মানিত উপস্থিতি এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন যারা জান্নাতি তাদের কিছু আচরণ ইতিপূর্বে বললেন জাহান নামই যারা তাদের আচরণ দুইটি এক তারা সীমা লঙ্ঘন করে আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় এবারে আল্লাহ তালা বলছেন ও আম্মান খাফা মাকামা রব্বিহি ওনাহান নাফসা নিল হওয়া আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার সামনে দণ্ডমান হওয়াকে আল্লাহ আল্লাহ তালার সামনে দাঁড়ানোর বিষয়কে ভয় করে এবং অনাহান নাফসা আনিল হাওয়া আর নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না প্রবৃত্তি মানে মন যা চায় তা করা মন যা চায় তা করা হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ করা মন চায় দাড়িটা কেটে ফেলতে কেটে ফেললেন মন চাই সুদ খেতে খেয়ে ফেললেন মন চায় দোকানে বসে গিয়েবাদ করতে করে ফেললেন মন চায় মিথ্যা কথা বলতে বলে ফেললেন মন চায় টিভি সিনেমা দেখতে দেখে ফেললেন মন চায় মোবাইলে নগ্ন গান দেখতে দেখে ফেললেন মন চায় আর একজনকে ছোটো করতে লজ্জিত করতে করে ফেললেন এটা হলো মনের পূজা করা আল্লাহ তালার জন্য বলছেন যারা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিবে আর প্রবৃত্তির অনুসরণ যারা করবে না যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না তাদের থাকার জায়গা হলো জান্নাতে সম্মানিত উপস্থিতি এটা বড় কঠিন জিনিস প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচা এটা বড় কঠিন জিনিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেয়ামতের মাঠে দুইটি জিনিস মানুষের জন্য সুপারিশ করবে তার একটি হলো কোরআন আর একটি হলো সিয়াম কোরআন বলবে হে আল্লাহ রাত জেগে সে হঠাৎ চেতন পেয়েছে আর না ঘুমিয়ে উঁচু করে আমাকে তেলত করেছে তুমি তাকে জান্নাতে দাও বলেন সুহান আল্লাহ শ্যাম রমাজান এই রোজা কেয়ামতের মাঠে বলবে হে আল্লাহ একে তুমি জান্নাতে দাও কারণ দুইটা এক সে সারাদিন না খেয়ে থেকে গেছে দুই সে প্রবৃত্তির অনুসরণ করেনি মানে মন যা চাই তা করেনি মনটা চেয়েছিল একটু খাবার খায় কিন্তু সে খায়নি মনটা চেয়েছিল ফ্রিজে ফল আছে একটু খায় কিন্তু সে খায়নি মনটা চেয়েছিল উজু করার সময় ট্যাপ থেকে এক ডুব পানি খেয়ে নি কেউ জানতে পারবে না কিন্তু সে খায়নি মনটা চেয়েছিল তার সামনে নিয়ে একটু খেয়ে নি কিন্তু না টাইম হওয়ার আগে খায়নি মনটা চেয়েছিল বাইরে যে মানুষের সাথে ঝগড়া করি কিন্তু সে করেনি মনটা চেয়েছিল মিথ্যা কথা বলতে সে কিন্তু বলেনি মনটা চেয়েছিল একটু সিনেমা দেখি রোজার দিনে বসে থেকে কিন্তু সে দেখেনি এভাবে সে নিজের মনের পূজা থেকে দূরে রেখেছে বিরত থেকেছে অতএব তুমি তাকে জান্নাতে দাও সময় উপস্থিতি ওই কথা আল্লাহ তালা বলছেন ও আম্মান খাফা মকাম রব্বিহি ওয়ানাহান নাফসা নিল হাওয়া যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ভয় করে যে আমাকে আল্লাহর কাট করাতে দাঁড়াতে হবে সেদিন আমার হিসাব হবে আমার আমলের এবং যে ব্যক্তি তার মনের পূজা করে না মন যা চায় তা করে না এই ব্যক্তির থাকার জায়গা হবে জান্নাত আর সেটাই উৎকৃষ্ট জায়গা সুরা নাজিয়াতের একচল্লিশ নম্বরেতে আল্লাহ তালা এ কথা বলছেন সম্মানিত উপস্থিতি আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না কারণ এরপরে আমরা আরেকটি জামাত করব। যেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ হবে সামনে একটি কাতার থাকবে পুরুষদের পিছনে পর্দা তারপরে মহিলার অংশগ্রহণ করবে রসুল সাল্লামের সন্ন্যা এটাই ছিল রসুল সাল্লাম খোলা মাঠে সালাত আদায় করেছেন সামনে পুরুষ এবং পিছনে মহিলারা অ্যাটেন্ড হয়েছিল এটাই ছিল রসুল সাল্লামের সন্ন্যা আমাদের পরিস্থিতি এবং জায়গা সংকলনের কারণে আমাদেরকে এই পরিবেশ তৈরি করতে আমরা সক্ষম হয়েছি যাই হোক আল্লাহ তালা আমাদের এক মাসের সিয়াম সাধনা কবুল করুক আল্লাহ মামিন আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে আমরা যে ইফতার করেছি আমাদের ইফতার কবুল করুক আল্লাহ মামিন আমরা সাহারি খেয়েছি আমাদের সাহারিকে কবুল করে নাও আল্লাহ রমজান মাসে আমরা দান খারাত করেছি আমাদের দান খারাত কবুল করে নাও আল্লাহ আমরা যারা অসুস্থ আছি আমাদেরকে সুস্থতা দান করো আল্লাহ আমরা যারা ঋণগ্রস্ত আছি আল্লাহ আমাদেরকে তুমি ঋণ পরিশোধ করো তৌফিক দাও হে আল্লাহ পৃথিবীব্যাপী মানুষ করোনা নামক একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে বিপর্যয়ে কঠিন অবস্থায় জীবনযাপন করছে আল্লাহ যারা অসুস্থ হয়েছে তুমি তাদেরকে সুস্থতা দান করো আল্লাহ যারা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে তুমি শাহাদাতের মৃত্যু হিসাবে কবুল করে দাও আল্লাহ যারা আমরা সুস্থ আছি আমরা এই রোগে যেন আক্রান্ত না হয় তা তো ফিকদান করো আল্লাহ আমি এই কথা বলেই শেষ করছি আরেকটি কথা ঈদ মানে আনন্দ আপনি আনন্দ করছেন আপনার প্রতিবেশীও আনন্দ করবে এটাই স্বাভাবিক সে পারছে কি না আপনি তার কাছে গিয়ে আপনার আনন্দটা ভাগাভাগি করে নিন 
তার বাড়িতে খাবার আছে কিনা একটু খাবার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করুন তার নতুন পোশাক হয়েছে কি না একটু জাস্টিফাই করে খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করুন যদি না থাকে তাকে সাধ্য অনুযায়ী দেওয়ার চেষ্টা করুন তার সাথে একটু হাসি মুখে কথা বলুন তার সাথে একটু কুশল বিনিময় করুন এভাবে আনন্দকে ভাগাভাগি করে নেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক সকল মিল আল্লাহ মামিন কাল কেয়ামতের মাঠে প্রতিবেশী যদি নারাজ থাকে জান্নাত হবে না এক সাহাবির ব্যাপারে রসুল সাল্লামের কাছে এসে সাহাবিরা বলছে একজন মহিলা সাহাবি যে সব সময় বেশি বেশি নফল শ্যাম আদায় করে যে সব সময় বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করে যে সব সময় বেশি বেশি দান খারাত করে কিন্তু এই মহিলা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় তা আল্লাহ রসুল বললেন ওই মহিলা জাহান নামে যাবে সম্মানিত বস্তির মারাত্মক ব্যাপার কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ তালা বলবেন আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমাকে দেখতে আসনি আমি অনাহারে ছিলাম তুমি আমাকে খাদ্য দেওনি সেদিন মানুষের আশ্চর্য হয়ে বলবে হে আল্লাহ তুমি তো বড় রাজ্জাক মানুষের রিজিকের ফায়সালা করে থাকো তুমি কিভাবে আবার অনাহারে থাকো তুমি তো শেফা দানকারী অসুস্থ হলে মানুষকে সুস্থতা দান করো তুমি আবার কিভাবে অসুস্থ থাকো সেদিন আল্লাহ তালা ওই মানুষদেরকে বলবে আমার অমুক বান্দা যে তোমার প্রতিবেশী ছিল সে অসুস্থ ছিল তাকে যদি তুমি খাদ্য দিতে তাকে যদি তুমি দেখতে যেতে আমাকে সেখানে পেতে আমার অমুক বান্দা যে তোমার প্রতিবেশী ছিল সে অনাহারে ছিল তাকে যদি তুমি খাদ্য দিতে আমাকে সেখানে পেতে সময়ত উপস্থিতি এজন্য প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করুন আনন্দকে ভাগাভাগি করে আনন্দ করার চেষ্টা করুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক সকল মিল আল্লাহ আমিন এই দাবি দেওয়ার কাজকে ঈদুল ফিতরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি অমা আলাইনা ইল্লাল বালা